See rükk on selline ühtlane ja kui me nüüd määrame näiteks osadele neist nootidest sellise rõhu aksendi märgi, siis tulemuseks on selline asi. Keskenduks praegu sellele esimesele reale. Võt sellele siin. Nii. Et ühesõnaga esimene ülesane tegelikult oleski see, et teile sobivalt hakkima täidate, täidate ära näiteks, minul on siit täidetud kuu, et ma arvan, et võtakski praegu konkreetselt kuu teistkõndikult, et täidate need ära, 
Tati mõõt ei pruugidel olla neli neljandiku, ta võib olla teil näiteks viis neljandiku, seitse neljandiku, kolm kaheksandiku, mis millega ma olen kokku puutunud, väga vist uudest, mis teil on meelde jäänud. Ja kui ei ole meelde jäänud, siis alati on võimalik stikkerada tahtlid ja alati on võimalik küsida. Nii, et ühesõnaga mõte on siis see, et esimene esimene etapp on siis see, et mõelda endale takti mõõt ja millin on see vältus, mida ta sinna takti täiesti täis kirjutata. Et kui mul on siin nagu te näete, mul on 16, neid ma hoob siin ta ilusti kenasti 16 jõukki. Ja siis teine etapp on siis see, et te märgite täiesti pakkume välja kaks varianti, kas täiesti sumaliselt tunde järgi, mille see loodi peale. Toon selles mõttes sa toon selle näike koha ära, et jätke ka mõni tühi koht ka, et kui te nüüd paneksid igale kool aksendi, siis see aksendi nagu üks mõte või definitsioon ka see, et aksend saab tekkida siis, kui on kui ta on mingi foon, millest ta elistab. Et me ei saa rääkida aksendist, kui me kõik korraga karjume. See on klassis. Siis on üks suur karjumine. Aga kui näiteks selle aksendi sees näiteks keegi suudab näiteks ühe hetke äkki hästi vaikselt, kui ta rääkis, ma räägin mingist muudatusest aksendist. Tõesõnud, kui sul on kohak midagi ühte moodi, siis ma aksendi ma istast rääkida ei saa. Ma saame rääkida selle hetke, kui toimub mingisugune, et me saame põrreda. Et see sama, siis kui meil aksendi ei ole, on ühte või rühm. et sa hakkad mingid rütme rõhutama, toodnud või esile. Ja selleks on aksendimärk, see on üks võimalus, tuua see esile. See on teine etap. Ja siis ma räägin edasi, kui ma sinna maale jõua, mis me siis edasi teeme. Kas te võtame siis meelde, kui keeldi on meelest väga, mis asja on takti mõõt? Takti mõõt on see, et ülemine number näitab, kui mitu löögi ja alumine number näitab, mis on selle löögi tüübiks. Kas me kasutame seal veerand nooti, eks siis see varrega noot, kui me kasutame kaheksanik nooti, eks siis ühe lipuga noot, või me võtame aluseks siis 16-nik nooti, kas võib olla takti mõõtka näiteks 16-nik. Siis on tulemuseks on see, et meie takt peaks lõppama juba siis 1, 2, 3 ja meil peaks olema juba takti joon peale seda. On ka olemas sõike võrreid. mis tekkis mul eelmise klassiga seoses. Kui paar poissi kirjutasid mulle ka seda rütmi valmis, aga nad ei pannud takti mõõtu ja nad ei pannud takti jood. Siis mis on tulemus? Tulemus on see, et teid kõik on väga hästi. Et selles mõttes, et ka sellist muusikat on kirjutatud, kus see ei ole. On parem kirjutatud, on Nüüd kirjutatud ja tõmast kirjutatud see edasi, kus see ei ole, et takti mõõtu ongi lihtsalt üks mooside jada. Siis see tähendubki seda, et seal ei ole takti mõõtu ja saanud kõik on õige. Siis on põhimõtteliselt üks kõik, mis vältus, et sinna paned, mis tõestatud, et seal ei ole. Seal ei ole nagu mul midagi öelda. Et see on ka varent. Aga kui me hakkame rääkima kohe mõõtus takti mõõtust, Ja sellega seosest tulevad meil vahe takti jooned. Siis me saab teatav, teatav siis matemaatiline nagu piirang, et kui palju me siis ikkagi sinna takti ei nüüd noorte mahu. Nii, ma on palju. Tervist, kõva võtta see. Ma pakku sulle välja, kui sul on täitsa nii, et sa esimalt tea, mis on sest alustada. Mis on sest alustada? Sorry. 
thing that it's in the city, right? It's in the city, right? It's in the city, right? Ja ka on siin parent võimalik, et kui on üks peal ja päeks, siis on kaks peal ühel paperi lubatud, kui miks mitte ka kolm ja neli pea tööd paperi. Et reaalselt mul oli ühest ühel paperi ja tuligi niimoodi, et oli see töö üldse, ma olin seal kahe peale teinud ja seal oli kaks nime ja ja teid saa okei. Et üks mõtles mummud ja üks mõtles vare. Või see oli nagi päev. Kus need? Ja see on, nad ongi alati nii pidi ja rõhu märk. Aga kas ma tõenis... Ta võib olla... Ja see nimelt seda ma tahan, kes ise paned sinna, et sinna kus sa tahate. Aga mõistlik oleks siis see, et jah, kui sa teed näiteks, sa võid, sa ei pea tingimata, sa võid täiesti oma rütmi teha, mis sa tahad, eks? Ja nüüd on lihtsalt see, et pane siis nii-öelda, sa arvesta siis sellega, et see rõhumärk siis ta nagu toob, siis sellel, et sa sellel tanab selle loodil aksendi, eks siis ta... Noh, mõtlen kuidas... Et siis seda aksendi nagu teile... Mida sa aksendi siis kõrgele? Ja reaalselt on... Kui on seotsa ikkagi... Heli valjusega või siis selles mõttes mitte ka niivõrd valjusega, või mis nimelt selle ise loomuga, kui kui ärsult sa seda, noh, klafpili kuulad siis see, et kui sa näed sellist asja, siis sa tahab seda, kui milline on siis see klafi vajutusel või kõik siis selle nagu hippus ja kiirus, kui see on see vaad, kui see kui ärsult või häälega Et see on juba, sa tood ühe rütmiliselt välja, ühe noodi. Teie vaikselt räägite, mina lahe kui aksenteeri. Oma tekstiga. Ma vaatan kahe juhu kere, kui on ilust kui juba rõhu. Nüüd on teine. Et sa ei peanud, et mulle terve kehtel, et see kõige võtta, et see on tore. Et kus on, et see mõtte on väga hea. Sest, et mehan olema kolmase neljas kõrata, et kus on, et see on lihtsalt läheb siin liiga pikale. Teine tõpp on see, siis kõrame nüüd rõhumärk, millist see mõtlesid alt palta. Reegit ei ole, igal pooleme, et palma. Aga küsimus on mõte loogiliselt, kas sa tahad, et mõtlesid, mis reesmärk on. Kui sa ei suuda seda rütmi kohk kestanud, et selles mõttes ei suuda seda rütmi nagu esitada mängida kohk, siis mõtlesid kas kõige mustriis, graafis. Kui ta saavad siin oorus nagu ilusel must, mis on arne? Mis ma arvan, nii et on lihtsalt? Ma tahan, et see mõtt oleks saanud selle koha, sest kui see tundu on ilus, see on ka täiesti adekvaat.
See kolmas etapp on siis põhimõtteliselt siin, et kui te olete nüüd ära, ära märkinud oma rütmile, mis te olete teinud, need äh, aksendi või rõhumärgid, siis on järgmine asi on see, et, et, et jätke ainult järgi need noodid, mis olid teil aksendi märkidega ja ülehänud tasemel pange paus, pausid. Et põhimõtteliselt nagu, põhimõtteliselt nagu siis nopite, nagu nii olda, roogite välja, teil tekib selle läbi mingisugune muste. See on jälle üks, üks võimalusi, kuidas sa natukene keerulisemaid keerulisemaid rütme, nagu nii olda konstrueerida. Et suuriselt näite saa muud. Nüüd parem, sama rütme, sa oled siia kirja. Thank <laughs> you. 
Meil on grupid, eks meil on üks, kaks, kolm, neid. Ja näiteks need aksendid, mis satuvad täpselt selle nii eda. Üks, kaks, kolm, neid on võid löögi peale, siis see ei ole siin koob. Aga siin koobil on nüüd kõik need, mis on selle löögi vastu. Ehk siis kõik, mis võib olla see nii eda see teine, kolmas, neljas. Et kõik need, kui ma panen siia, siia, siia või siia, Et kõik need aksendid, mis satuvad löögist välja, on siis siin koob. Eks siis kõik kõik on kuna löök, kus jõudid üks, kaks, neid, kui ma panen siia, see ei ole siin koob, aga kõik, kus on löögi vastu. Et kõik, mis ei lähe kokku selle ja vaad, see on siin koob. Eks siis ta on siis põhi kuldsi väga vastu. Aga isene, sest on ta aksent, aga kui me mõtleme, et see aksent oleks siin koop, et siis ta peab asetsema mitte löögil. Et siis see, mis on meie veel kõik on. Kõik on ta siis see kolm eeletikud, üks, kaks, kolm, nii, neeletikud, eri löögi, nii. Thank you. 
Ja, 